打开腾讯视频，首页搜索“名之子乐团记”，更多独家视频、精彩花絮等你来看。分数较高的组合获胜，两人组合保留；分数较低的组合将面临拆散重组。抱歉，就是你们可能要面临被拆散了。天哪，难受！点击《明日之子乐团记》视频下方的加油按钮，获取《明日之子乐团记》官方互动社区 Tonkin， 支持你喜欢的学员，为他们加油。腾讯视频用户每天登录可拥有一次加油机会，每次可为五位学员加油，每位学员可加五个人气池。腾讯视频 VIP 用户每天拥有两次加油机会，参与会员活动还可获得 Super Buff， 可绑定一位学员，每天为他再额外加油两次。扫描百事可乐或百事可乐无糖黄钙产品瓶身二维码，即刻进入百事概念店，或通过指定小程序上传含百事可乐系列产品购物小票，可兑换获得额外加油机会。登录腾讯微视可拥有一次加油机会，参与互动增加一次，每天共两次加油机会。来刀子加入明之子登岛计划，为喜爱的学员赢额外人气值加权。上微博每日参与明之子话题页面名人高校点赞榜活动，每阶段 TOP 三学员也可获得额外加权。第一阶段加入时间为二零二零年七月十二日二十点至二零二零年八月二日十六点。在明日高校。流传着一个宿舍怪谈，每到清晨，这里会传出莫名的号角声。真的，这个节目组让我们起床啊，用了各种方法。居民，不上课吗？为什么呀？李香，什么？耶！任完成。这个声音解决了人类亘古难题——起床，但会产生一些副作用。啊！这种鬼哥，叫你们起床啊？鬼哥是用泰勒在吹吗？也许是。哈哈哈！不，嗨。哎，而且而且这个要节奏，我的小鬼，他一开始也是，你你想不想给我仔细看一下？你自己想不想看？啊，如此美好和谐的景象，一旦过了今晚啊，都将不复存在。无数的亲密伙伴将被拆散，携手前行的约定将被打破。准备好眼泪吧，少女们！残酷的校内考核正在继续。比较遗憾就是杨润泽跟王顺和同学，你们可能要面临被拆散了。气氛凝重了。呃，我这次看那个 staff 上面编曲王顺和，然后管乐编曲王顺和，弦乐王顺和，键盘王顺和，吉他杨润泽。效果器王胜和鼓王胜和和声全是王胜和，对，那那我呃，因为我想想问一下，因为润泽是 F man 嘛，那想问一下，你在这一次表演，你你觉得你起到在就是 F man 的作用是，就是 F man 的作用是，其实我嗯，其实我只是表演。似乎我只是表演，对。有点委屈啊。啊？怎么回事啊？哇，好 real 啊！其实我有听说一个，我有听说一个小故事，就是说，因为润泽自己。这因为以前没有学过编曲，但是也是因为这一次的这个经历，然后偷偷去和校方申请，能不能和编曲老师学编曲。我我挺心疼他的，我不知道为什么，就是他这场演出的时候，就是老师在那里念，什么编曲王顺和，然后鼓王顺和，然后我看润泽就眼睛有点泛红。
，然后他想说几句话，但是他说不出来，他就最后就就勉强着说了一句，他说：“我我这次就只是一个表演者。”然后他就就苦笑了一下，但是我心里在想，来我这儿，对你来我这儿，我让你成为一个最棒的表演者。玩乐团不是玩个人。两个人呢，因为你还不是一个完整的乐团，你有好多东西你都做不了。就最重要是，你一定要真的很合拍。如果稍微有一点不合拍啊，其实会非常明显，所以非常有挑战性的一件事。因为配合也是最难的一种能力。本来自己很有特点，俩人在一起就没特点了。嗯，就这这种事会会会出现的。就感觉输了被拆拆散，然后自由组队。这、就是我觉得最可怕的一点。除了鹏鹏以外，我没有什么特别适合我的人了。不是说别人不优秀，就是我感觉我没有地方可以去。涛说，他一点都，他绝对不会和我分开。如果连这样子，就第一个都能分开的话，那之后还组什么队？今天比赛规则就是棒打鸳鸯，淘汰就淘汰嘛。输了就淘汰嘛，但是还不淘汰，还要当着自己队友的面去别人的队里面，多难受的一个画面。恭喜五星学员和任一鹏学员考核合格，请你们继续在一起走下去。继续继续学习，我我也可以帮你们。OK， 走，加油加油，加油！因为刚开始我我觉得我我非常不想给这些孩子任何影响，因为我觉得他们应该自然成长，就是这么青涩的、不熟练的，然后无忧无虑的。嗯，那后来我忽然就觉得，既然他们选择来参加这个节目，那他们就要经历这些残酷的东西，就是嗯，你是被挑选的，就是你。你可能会失败，然后你可能会这些经历会跟他们同龄人是不一样的。我觉得是他们人生很重要的一部分。全开，百事皆可能。本节目由百事可乐独家冠名播出。自热小火锅就吃自嗨锅。本节目由自嗨锅品牌联合赞助播出。上腾讯微视搜索“名之子”，进川区每日将有两次，更多独家视频等你来看。我们的考核继续，然后下一个考核曲目是《夏夜晚风》。小红小李一定可以。没看清楚就已经在叫，反应马上不一样，太帅了吧，英哥！你觉得你帅，他帅？我觉得他帅。你觉得呢？男老师更帅。拜拜拜拜，我走了。哦。同学们好，我是 F 们杨英哥。同学们好，我是李瑞阳。我们是 Slow Ride。呃 ，Slow Ride 这个的意思呢，就是慢慢的兜风。因为我和杨英哥都很喜欢慢下来的生活节奏方式，所以等等就。跟我们一起去兜风。大家好，我是小李李润奇，我是对内 F 曼
大家好，我是小黄，黄文一鸣，我们是围棋组合。那我们就期待一下两组学员的表演。考核曲目《夏夜晚风》考核即将开始。你趴着，你趴着我可以，你趴着我真的能跳过去啊？你觉得可以吗？再下去一点。来啊！等一会儿，等一会儿。好刺激啊！你们要试一下。All right。你们也相处了很长一段时间了，怎么形容现在的关系 ？BFF。BFF。非常非常要好的朋友。我几乎没有遇到像他这样的朋友。早上他喜欢泡茶，他会帮我泡一杯。啊，喝茶太舒服了。要不然就是做饭，他会帮我做一份。然后一起到马路上溜达。哈哈哈哈哈！超爽。因为我们这样真的是二十四小时待在一起，还没有烦，蛮奇妙，真的蛮奇妙。嗯。真的是完全没有矛盾吗？如果出现意见不合的话，以谁的意见为主？我会以他意见为主。嗯，对，我我蛮能包容。对，然后我是狮子座，所以好像他是狮子座。站起来听。他在做音乐的时候会是另外一个模式。会变得很认真，就跟平常聊天的感觉不太一样。前半拍，对，就这种感觉。你早了。有你味道的风，咚咚咚咚咚咚咚的我在等待的。发现我自己其实就是把控力蛮强的，我很明确的知道我喜欢什么，不喜欢什么，想创作什么，然后你就啪，它就会 loop 下去。然后这里你回到鼓，然后就叭叭。啊，对，因为整个想要去那种很就是很昏迷的一个状态，因为我们的表演一部分也是服装，一部分也是舞美，一部分是灯光，才变成完整的一个表演。沟通一下，因为我们这个设定就是有沙子，他把他的品味带到他的音乐里面，就纯粹是靠一个感觉在做他的音乐，然后可以表达的很完整，这一点我觉得很厉害。讲舒服吗？我舒服，你舒服好。嗯，因为这是我们第一次舞台，就是我们一直在等待这个机会去被认可。咱们干一瓶百事可乐，为自己加加油。好，加油。Cheers。起来了。
如果一个班里有学霸、有学渣、有调皮捣蛋的那种，格格他们那组可能就是属于文艺部长那样的职位，而我们呢，就是体育委员一样，就是活泼皮，对吧？哎呦 ，Everybody put your hands up！ 我们这次编曲表达更直接、更直给，就是直接戳到观众的心里。真的可以，真的可以！我天，哇塞，你们那个和声绝了，救命！这是目前到今天应该是最默契的一段，而且台风非常好，非常。第二的是马云奇、黄伟明主席。我觉得这次成绩对我们影响非常大，它相当于就是帮我们打了一针强心剂。李老师身为 F 曼，在编曲上面下了很大的功夫，然后键盘，然后制作、混音，全是李润奇。就是我感觉他真的很厉害，我能从他身上学到不少东西。然后一起生活的过程中，我发现他就是一个很坚定的人，所以我相信他。但是，就是觉得李老师最近比较辛苦。林老师，你先听听他弹，对不对？你再睡，对了，然后你再安心的睡去了。我再听，好。现在就是说那那段。这样你还要打旋律是吗？对，我要打一段旋律。我看一下。我不会弹键盘呢，我是哎呦。所以就说我想找李老师，就是他让他教我一下。因为我觉得你们听感上其实已经是很好听了，然后不用觉得杨英格风格很独特，他是风格很独特。但你们两个是 perfect match， 你们两个组一对是很好的。第一次面向大众去展示我们俩的音乐，这首歌目的就是为了进入你们的歌单，希望你们能够喜欢。
难听，难听吗？请同学们选择你更喜欢的一组，为他们加油吧！喜欢杨英格和李润阳学员，请按 A； 喜欢李润奇和黄文明学员，请按 B。计时十五秒，倒数开始。你们刚才有感受到海风吗？真的吗？请同学们为我们加油！如果你喜欢我们这次的改编，请为我们加油，因为花有百样红，夏夜晚风各不同。哎呀，可以。我比较喜欢超模组，但是我个人的话就会更喜欢黄为民。我奶小李吧。哎，我们支持英格。加油时间到，现场同学的加油分数正在统计中。对不起啊，今天我跟谁撞衫都行，跟你俩撞衫有点太犯错误了。没注意。说哎，我们终于找到我们第三个团员了。<笑>我今天我就有点害怕，他俩一上楼说赶紧走吧，我回去换一身。<笑>你说你说出来，我一穿像烧锅炉的，你俩穿像模特，你说这事闹的，你说啊？但是但是开玩笑，就是我觉得中国缺少这样一个风格化的东西，我不光是音乐，包括舞台。因为我看我自己玩乐队二十年，其实看过各种各样的风格。我觉得在中国的这种音乐舞台上，尤其是玩团的舞台上，确实很很难见到这样的风格。包括它的整体设计，上来那个海滩那个步伐是跟着节奏走的，砰砰砰。对，整个的细节设计我非常舒服。谢谢老师。润阳，我觉得你进步了好多。就是我觉得你在海选的时候，你的鼓呢是让我觉得哇，有点替你紧张，不知道你之后要干嘛。但是我觉得你今天的感觉非常对，而且这一组表演是唯一一组感觉对到我可以忽略任何的技巧，就是你们完全没有秀，但是完全把我抓住，我觉得这个很重要。老师，谢谢。对，我想问问那个英格，你这编曲是你编的是吧？对对对，哇，你这很厉害啊！你这怎么这编曲真的太好了？对呀、啊，你怎么弄出来的？哦，真的真的很开心，你很喜欢。对，对，嗯，我做编曲的时候，我我像画画一样，因为其实画面对我是很有声音的，然后就是我会考虑整体这个故事。嗯，所以啊，它是真的很有深度的，而且很有意境，真的很成功。谢谢谢谢。我觉得瑞奇和维明。感觉是两个这个校园小情歌王子的那种感觉，好甜呐、啊！我觉得你们两个的声音非常的搭，然后你们刚刚的和音听起来也是超级搭。我我觉得维明和润奇的表演
很完整嘛，然后，但我确实想去海边走走。<笑>我真的觉得这边的舞台已经很成熟了，包括啊，我我没有词形容你们了，确实太好了，爆炸无敌，宇宙超大 ，very big， 都喜欢吧？呃，黄维明、李润奇，我觉得你们的声音非常好，真的非常好，两个声音在一块非常和谐。呃，但是我自己的个人趣味，我还是喜欢杨英格的瑞阳。你们区别是，就是非常单纯的小男孩和成熟男人之间的区别啊。英格就是因为，因为我原来会对你有有一些偏见。第一次听到你介绍的时候，我我会觉得有一些做作，但是听到音乐出来的时候，我就能抓到你这个人，就是你是真的那个性感是发自内心的，而且非常优雅啊。谢谢老师。现在又轮到我们这个教师团打分了啊，请各位老师选择喜欢的组合，让他们走下去。谁会赢呢？到底谁会赢呢？而且我觉得不管哪一组分开都很不忍心的感觉啊，对，就难以割舍。太惨了，太惨了。又开心，又懵，嗯，然后蛮感动。其实从小我就一直想做音乐，但是我一直觉得我自己不够好，我一直觉得自己很垃圾，就是没有，真的是觉得累。所以当得到老师的认可的时候，是真的感动，然后懵。我的预想是拿到两到三票，因为跟当时检查作业，我们两组的作品其实差别也不大。六面其次都给了格格的话。我还是有一点不甘的，格格的作品很好，但我们作品也不差。现场一百零位同学的加油分数已经统计完成，有效加油分数为九十五分。杨英格学员和李瑞阳学员总得分是九十九分。和黄维明学员的总得分是六十点五分。恭喜杨英格学员和李润阳学员考核合格。很遗憾，李润奇学员和黄维明学员考核失败。等一下，等一下，李润奇、王维明，我想说的就是，你们别看着这个分数，这这这个分数是完全不代表你们刚刚好不好，因为我觉得你们在我这边刚刚就是九十分了，只不过旁边九十九分，就真的是这样。你说李润奇跟黄维明不好吗？我觉得他们两个很好，但是同一首歌，我觉得最难的就是遇到你的对手做出来一个颠覆大家想象的改编，这样的话突然。就变得不是你不好，是突然一下子他那个太特别、太吸引我了。不要怀疑自己，就是你继续要去寻找你自己的突破，属于你自己的东西。其实我觉得你们两个都是非常有潜力，而且表现得非常好的。加油！谢谢老师，谢谢老师，我们今天唱得很开心。怎么样？我觉得也还可以、啊。今天我唱得很开心，我觉得我唱得很开心了。没关系。刚才有点，我刚直接直接哭。这样要稍微平复一点。
好开心，对，特别特别，是太开心了。我还是很想谢谢他，因为我觉得我的技术没那么好，然后可以就是跟他一起玩，我觉得很好。超认真的吗？对。白痴，白痴。好，我们考核继续。下一个考核曲目是《全愈天下》啊。啊！啊！啊！啊我们是 like 组合，啊、oh, like like 啊啊啊 ，OK OK， 但连起来读会有不一样的意思。好的，连起来读是什么意思？我们是 like， 史莱克，什么没有 get 到？你知道史莱克是一个怪物吗？哦、oh, 哦、oh, ，可以啊，介绍一下，这位呢是。二十年来啊，头一次找到一个同年同月同日生的兄弟啊，哇！并且啊，还都是四川的，哎，这个就很有缘分了。大家好，我是来自内蒙古但不住蒙古包的哈拉木吉，我是 F Man。大家好，我是来自新疆但从不骑马上学的萨木哈尔。我们是既默契又默契的 Delay 组合。他们俩确实很顶力。好，那我们期待一下两组的表演。跟对手有一句什么样的话要说？就是我们一定会赢你们的，嗯，气场会比你们大十倍，不，十一倍，对，十一倍。我对我们的接下来这个作品是抱有信心的，因为我们想要表达的东西，如果能完美呈现的话，就会，嘣。这个中东鼓怎么放到这儿来了？你要打这个吗？要打。我想做的不仅仅是独奏啊，或者纯音乐啊，想做的东西会比较复杂一点，或者特殊一点，是很多种元素的呃融合。我会打中东鼓，我会拉提他，还有包括后面的中国大鼓，还有弹唱，就挺多的。两下军鼓，一下小鼓，最后扣一下，打，打这个，马上马上啊！我们在去做歌的时候。我会像老板一样，先给他布置任务，先做古筝和琵琶啊。行 ，OK OK。我先先把吉他和弦写了，好吧，不然听着很怪。好，你找一下日本琴，别找这个，找日本琴。Okay. 古筝和扬琴，琵琶要扫弦的，所有替换成古筝的。这首改编曲的话，就是西洋乐器和民族乐器，他们是否能够对抗、融合？有一点点太忙，有些东西它不一定展示越多就代表越强，有点用用力过猛。我是觉得你你是需要做减法的人，就这个点出来，那就就是这个点出来，其他都拉掉。如果你同时在一个时间点有很多点的话，那是大家都互相吃掉了。老师们这么说，我肯定会去考虑。但是我并不打算做太多的减法。哦，这样。我们想要老师们看到我们确实真真实实想要表达的东西，我们也不想被拆散。所以，所以与其说是多么想赢，不如说是不想输吧。会担心自己有没有？倒是没有，我觉得肯定会赢。为什么？因为爱情。你他老问这个，因为什么？我总总是能想到那个什么，因为爱。起床啦！啊！哈拉木吉，下一个
，好，我们去。啊！<笑>你觉得他学的像吗？啊，不是啥，我们俩是有共同笑点的朋友，是吗？嗯，是吗？不知道，是的，不知道。然后，我们是少数民族，但是我们同时又是年轻人，所以想做的也是用我们民族乐器去尝试现代音乐。这次编曲都是我自己写的，对对，就是想表达和朋友们骑着马在草原上奔腾，然后到一个城市很大的一个状态去奔过这种的一个画面。这个 ride or ride or 再多多一点那个 ride or 的这两个音在吵架的感觉，哒哒哒哒哒，你知道是这这种感觉。对了，松一点，就像你们平时在草原上玩的那种感觉。嗯，我俩还准备做一些动作呀啥的，在。第一次跳舞啊！哎，没事，你跳成啥样，咱们也不太懂。就像我去国外，人都以为我我会功夫呢，是我一点不会。你只要轻松，我们就觉得啊、哦，纯正啊，就是原汁原味你知道我什么意思吧？就是你别感觉到，实际我不会，你知道。我觉得我们的。白图应该会特别精彩吧？你你是你的风格，我是我的风格，做到最好，然后再唱上去。下来是我们，但是台上是咱们就真实、真实、真真实实的去干。这个草原之旅属实舒服了，嗯、呃、嗯，不过我们也是一种旅途，不过我们是在不同国家之中的旅途，我们这可是世界之旅哦。请接下来跟我们享受一场异域之旅。
考核题目《全域天下》，王江源学员和苏文浩学员考核正式开始。走过这趟旅途的朋友们，给我们加加油！车门焊死了就都别下车了，好吧？开车不安全，坐马才是最安全。这个我看好哈拉莫迪。哎呀，车门焊死了，下不了车了。加油时间到，现场同学的加油分数正在统计中。总的来说，今天这两组是我最激动的一组。为什么这么说？我觉得年轻的音乐人里边，能对这种本土文化，包括几种文化这种混搭的这种思路，这是很难得的。我也希望这样的音乐能在咱们这个当代的这个音乐市场里面能多多发扬。谢谢梁龙老师。先说一下哈拉姆尼和萨姆哈尔，呃，这次确实刮目相看。跟上次整个的比较来看，它的气口，包括这种呃草原的味儿出来了，从苍茫到一种城市感，画面感就更更清晰了。今天非常好啊！对，谢谢梁梁龙老师。对，而且我觉得木吉同学啊，现在放开多了。我认识所有蒙古族里的最害羞、最害羞的那个蒙古族的朋友。对，但今天我感觉你也一点点开始有点草原上了，呵呵真棒！继继续加油啊！谢谢老师，谢谢老师。就感觉两组距离我们上次小考的都两组都个别有很大的差距。我刚刚就跟龙哥说了一句，我说怎么怎么。怎么就变得这么多差的这么多？就是，给你解释一下，娜娜的普通话不真的有点普通话说的，就是他这个差呢，就是好,好的意思啊，对对对跟上次差了好多，就是好了好多了好多、哦，差了好多。这有新的这个诠释风格。江源跟文浩，其实我觉得你们两个就是相对技术要厉害一些，但是看完之后的感觉就是我没找到你们这个表演的重点，就是有点散。我我不太知道现在谁是主角，啊、呃，我可以简单说一下吗？可以
。这首歌其实就是民族乐器和西洋乐器之间的 battle。这两种看似水火不容的两种乐器，不仅能做到对抗，也能做到共舞和融合。但是你知道，共舞其实它的魅力就是，它不是两个都冲在前面的。它其实是需要去去有这样的一个一个感觉在里面，整个表演现在是没有一个重点的，在我这边，我什么都看了，但什么都只看了皮毛。我觉得王江源应该要思考一下，他现在要表现的是什么？你是想要观众觉得你很厉害，还是你想传达什么？呃，我我记了几点，我想跟你们你们讨论的，一个就是，我觉得唱片跟现场是完全不一样的。我觉得你们放了太多重要的东西在 back in track 里面，那个跟你们现场表演会有点情感上会有点脱离。我持有不同意见啊，因为我和那个洛天依一起演奏过这歌啊，我觉得你这个把交响乐都弄出来，我觉得很牛。古典很多人也不会写交响乐，所以我觉得特别牛。谢谢王老师，我太喜欢小怪物了。对，就虽然大家都认为他他很乱乱七八糟什么，我还是觉得很好。因为因为我知道那个原作，我觉得他是想发挥一个就是把各种的那个效果都给弄出来，所以他这种也是一种想法。哈兰布吉很厉害，对，江源和文浩。咋咋说呢？<笑>就很喜欢，因为我觉得不管今天，呃，你们谁继续走下去，谁拆开了，其实我内心都是希望你们两组能继续走下去的。我我今天不好意思，我我弃票，我我没有办法投。对对对，我我真的不觉得选择出来，而我我觉得我选哪一组，我对我自己内心是违心的一个状态。我觉得有点戏剧化了。对，好吧，那现在就轮到我们教师团打分了。啊，请各位老师选择一组喜欢的组合。谢谢。这俩就是看观众，真的很难，真的看观众了，很难。咱们接下来看一下两组学员的最后得分。现场一百零一位同学的加油分数已经统计完成，有效加油分数为九十六分。现场公布两组学员的总得分，王江源学员和苏文浩学员的总得分是。十八点五分。哦，这是你们是数啊？算一算，哦，算不过来。哈拉木吉学员和萨姆哈尔学员的总得分是六十九分。赢了！哈、哦，吓死我了！恭喜王江源学员和苏文浩学员考核合格。很遗憾，哈拉木吉学员和萨姆哈尔学员考核失败。真可以，可以，太棒了，太厉害了，真的。谢谢大家，谢谢大家，没问没关系，没关系，没关系。其实我刚才投的是那个呃哈拉木吉他们，然后但我看到这个结果的时候，其实我还挺挺开心的。我发自内心的觉得，就是民族乐器拆开了，其实各自的可能性更大。我觉得这也是个好的开始，加油！失败者联盟，失败者往这边走。我很自豪，这边是失败者啊。那我们的考核继续，下一个考核曲目是《让我留在你身边》，让我留在你身边。啊
Taşı. Taş ol, taş ol. Taş, taş, taş. Tong Ge, how cute! Hi. 大家好，我们是小熊维尼和跳跳虎。大家好。为什么叫小熊维尼和跳跳虎呢？因为呢，在我前一段时间，我的同学看到我就说：“哎，你长得很像小熊维尼。”然后直到我来到这个节目认识了他，我说：“哇哦，有人陪伴我了，就有一个跳跳虎在我身边陪伴我。”啊，小熊好可爱啊！所以就我们直接取名为小熊维尼和跳跳虎。老师们好，同学们好，我是创作力又旺盛，但是又很自恋，然后一说烂梗就停不下来的达西，我是本队的 F man。大家好，我是拼命燃烧自己又拼命养生的王泽仁。我们是达人组合。好，那我们期待两组学员的表演。上次的入学考试，我们两个的成绩其实都不太理想，所以整个人的情绪是很低落、很低落的。就坦白来说，我有一种就是怀才不遇的感觉。哎、hey、，bro， 杰伦，我现在在《明日之子》的现场啊，有一个女的超级粉丝啊，然后呢，然后那个让我给录一段，烧一下口气，看看她怎么样啊？来吧，来，啊啊，一二三，走！不知道这杰伦会不会演我的父母，但是在音乐上他早已经是我的父母，叫我走自己的路，只把这些苦抵住。音乐的小孩永不会变坏，没什么值得说，趁着夜色踏上征途。谢谢，很好很好，好吧，谢谢。哎<笑>，我明天就订票回家，我的目的已经完成了，再见，谢谢导演组们，拜拜。我的感觉就是在追梦的这个路上，总是在跌跌撞撞的探索的。我们在我们的音乐 program 里面加入了阿波罗登月那段录音，也许登月跟追梦是一样的，坎坷又浪漫。
，有点意思啊。我肯定支持他些啊。比他还是要考好很多，比他好很多，好很多。那我们请旁边两位学员介绍一下你们的表演。这首歌我想表达给大家的意思就是，当你们有困难的时候呢，可以留意一下身边，因为还会有那么一群人陪着你们度过这个难关。也希望如果你们下次遇到困难，听到这首歌，就代表我们两个会陪着你们一起度过这个难关。我见到一条老狐狸，感觉就是非常冷静，就保持一个高冷的形象。我这辆车，你要谨慎上车，是你上来了，我就不许你下去了。Cool. 我高冷的气质保持的可好了，但是跟他组队以后吧，整个人都变得话也多了，高冷的气质也没了。我请您吃蒸羊羔、蒸熊掌、蒸鹿尾儿、烧花鸭、烧雏鸡、烧泽、卤煮卤鸭、酱鸡腊肉、松花小肚、晾肉、香肠。<笑>我们是爱国小英雄，我掐我人中，我我中意你，我讨厌你。我跟胡总在生活里也是非常细心又非常会照顾人的一个人，大到冰箱、家电，小到锅碗瓢盆，这些他都一应俱全，就真的你会在跟他一起生活，会觉得什么都不缺。当哥的就是弟弟饿了的时候要做饭吃，家里家具坏了的时候要修家具。胡老师对于音乐方面也是真的很认真。胡老师，你在笑谁？就小胡就特别认真、嗯，他一直在编，有没有更好的打法？他是已经在一张纸上画了很多年很多东西的，但我是一张就太白纸了。我觉得鼓非常非常好，我唯一的小建议吧，就是唱上面吧。如果说这个对你本人是吃力的话，其实也不一定非得往高了走。田宏杰跟胡雨桐第十一名。我天生的音准没有很好。可能练习还不够多，我觉得真的这两天就干吧，没有什么要说的。你是现在嗓音已经不行了？嗓音不行了。如果你现在去撕裂它，你有可能接下来的两个礼拜都没声音的。我觉得你可能这两天不要用力唱，不要唱出声。嗯，我觉得你顶多就是嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，这两天就嘟就好了。我觉得小熊这段时间最最最让我欣慰的就是从来没听他抱怨过，他内心很强，他觉得他能做到，而且他真的会为了这个花很大心思。我觉得我应该多给他一些温暖。从这个第一天开始啊，先往上走，放松三线。他是一个非常非常好的一个伙伴，嗓子发炎那段时候，会给我觉得说，嗯，原来我不是一个人在很绝望的面对这个事情。就这个大，它是在二声；这个大是在四声。这是副歌的节奏性。是这个音吗？你就把四想象成一个往下的力量，然后四的反拍往上，所以它是大大大大三大四大，咚大四咚咚大四，所以这样很就特别好能区分段落。白纸如果是只是白纸的话，我觉得不够。加上他很努力，跟他说一点什么，他都很很去往脑子里面去记，所以我还对这张白纸特别有信心。
咋又破了？完了，这是我觉得最好的一次。真假的？控制你一点，别丢人，别学我。你是被我传染的爱哭吗？很难有这种生活里面会几乎二十四小时在一起的这种经历吗？就在社会当中，个体做久，每个人中间都会隔着一个东西。但是我来到明日，我就有一种初中的时候借别人橡皮就不用还了那种感觉，这种感觉太好。我先设计的福建啊，他们什么时候也设计福建了呀？好，我们谢谢两组学员的表演。这边两位学员先讲几句话，然后同学们给你们加油。如果同学们喜欢我们的表演，谢谢你们，那就让我们两个一起留在你们身边。谢谢。果然，帅哥连呼吸都是对的，<笑>呼吸都是对的。<笑>祝愿每一位为我们达人组合加油的同学。今后考试永远不会挂科。请同学们选择你更喜欢的一组，为他们加油吧！大师，大师，大师，小熊，小熊。加油时间到，请同学们停止加油。只想说。今天唯一一个表演让我热泪盈眶的，就是达西跟王泽仁那个表演。就到到中间，我真的很想哭。你们两个其实引起了我的一些共鸣，因为我其实很多时候我都觉得我很孤独，所以我就觉得我很喜欢你们刚刚那个表演。谢谢。达西，你简直是刚才唱太好了，你那气息到高潮的时候
，我们都被你镇住了。真的，他太棒了。然后那个那个杰伦给你回了一下啊，我跟你说一下啊，他他写哈,哈哈哈，太有趣了、啊。不管怎么样，反正他现在知道你是谁了啊，所以你继续努力吧。啊，这趟很值了，那我现在就买票回家，再见，再见。<笑><笑>然后那个我想说说这边啊，我觉得雨桐的这个鼓是太炫了，真的是太棒了。小熊唱功还得。这个进步一下，尤尤其开头的时候，虽然我不唱歌了，但我对这音准还是能听明白的，所以你这还是得，还是得好好练一练啊。对，我听娜娜老师问一个问题啊，因为娜娜老师很年轻，然后开玩笑，我什么？我确实很年轻啊，怎么是开玩笑、啊？<笑>是这样的，因为我看了一下咱们学员资料里边，达西，还有胡雨桐，你们两个在目前我们学校里应该是年纪最大的，是吧？呃，我是想问一下，你们在这个年龄段和一些小弟弟在一块玩乐，尤其从开始走到现在，是一个什么样的心情？我想听听。我一开始的初衷是，我只想在这里把我的歌留在舞台上，我没有想过其他的。但是我没想到，我遇到王泽仁，然后我又遇到那些零零后的弟弟们，我看到他们的活力，我看到他们的想法，他们很多东西在深深的影响到我。不管走到哪里，不管。唱成什么样，或者是，我觉得我目前为止最大的收获就是他们。对。好。其实我和小熊认识到现在也就几个月时间。他呃今天的嗓子是恢复之后的第一次正式唱歌。对他已经之前有好多天没跟我讲过话了，因为他嗓子呃发炎，他每天恢复嗓子要花很多的功夫，但是他从来没抱怨过。然后。我们呃，寝室之间啊，同学学员之间，都会给他最大的帮助。这些我都看在眼里。我觉得这些东西，是我不来这儿再也没有机会体会到的。好。那我想问个问题啊，就是小熊，当时你选了雨桐，你觉得有选对吗？我觉得我这个决定是没有错的。那雨桐，如果让你再一次选择，你会再选择小熊吗？你怕不怕？我的回答，我一定会。采访一下，一定会。OK， 好，我们开始打分。谁能赢啊？哇哇哇,哇！很悬啊，很悬啊！小熊悬了，悬了，说实话。那个普子老师。也没有打分。我、嗯哦、我弃票的原因是没法选择。我觉得就是从表演来说各有优缺点。小胡的鼓今天打得很好，设计的非常好。然后我我觉得你们你们后来说的故事，让我都非常感动。我觉得我们没法选择，对。我刚刚有想过要不要弃票，但是我们学校的 slogan 是。有个伙伴，比啥都浪漫。我知道，就是可能小熊在唱歌方面，他自己也会不自信等等的。但我觉得雨桐就像他哥哥一样，给他做一个很好的后盾，去帮他稳住这个表演。所以我觉得这就是一件，在乐团里面伙伴和伙伴之间最浪漫的事情。好，看一下两组学员的最后得分。胡雨桐学员和田宏杰学员的总得分是，加油！哇！哦 ！Oh my God！ 翻了，翻了，翻了，翻了！哇！达西学员和王泽仁学员的总得分是七十二分，恭喜胡雨桐学员和田宏杰学员考中合格。
希望观众不能这样子啊，对吧？不能这样子啊，我觉得不太好，真不太好真不太好、哦。还要看观众喜欢啥吧。老师绝对没想到现场观众的票差距会这么开，绝对没想到。你那分还挺厉害。那个导演，我可以和你讨论一下吗？导演，好、啊，怎么了？嘿、hey, ，炎炎夏日，想不想来点惊喜？跟我来看我多热爱。来百事概念店，揭盖解锁惊喜潮品来百事概念店，揭盖解锁惊喜潮品。火锅哎，这个火锅好好看，还有滑板、衣服，我都好想要啊！来百事概念店，揭盖解锁更多潮品。我这个，我没想到这五分会影响到这个最后这个结局。如果会影响到，我不会投给他们的。观众会觉得我的我这个分数影响了，真是专业专业的东西。哦，他其实没想投那一票，他想投一个鼓励分，这样有点票都已经定了。哪哪一个哪一个样哪样比较好？重新录还是、就是？因为你已经说了，你说五，你本来想的什么，但是你觉得我觉得行了，真没办法，确实观众投的高。我个人觉得最好的方式是就这样嘛。你这个弃票，那又是以前的另外一个。当时还挺纠结的，所以我就想跟其他老师也讨论一下，然后包括还跟校方讨论一下，就是说其实可能这也就是没办法的事情，就是在投票当下可能也没办法预知说别人会去怎么想，这两队谁他们更喜欢谁更好。喂喂 ，OK， 没事没事。呃，我就是觉得说我。刚刚投那五票，我我觉得既然我已经决定，那我就是把这五票，希望可以鼓励给呃小熊同学，还有我们的胡雨桐。不管怎么样，你们也受到了观众的喜爱，但我在这边也想要肯定达西和责任。嗯，我认为你们的表演是非常完整、非常独特的。我也自己确实是没有想到这五票会影响到整个最后的结果。感谢娜娜给我们带来的纠结，这一点我觉得是从责任心吧出发吧。啊，给娜娜老师一点掌声鼓励吧，谢谢。我觉得跟娜娜姐那五票完全没有关系，观众确实选择了他们。我觉得娜娜其实可以不用那么纠结吧。我觉得他们这两组都没有很打动我，但我在心里面是更倾向于胡雨桐那组的。但我我弃权了，我觉得其实扯平了，啊，而且我觉得没有东西是偶然的。事实发生的事情，也许就是的确有它的道理。泽仁和达西，我想说一下，我们非常喜欢你们两个。如果说这一次同学们没有能感受到你们在这首歌里的情绪，那我们就下一次再去把它做得最好，做得更好，好吗？继续努力，继续努力，路还很长。娜娜老师，她可能会有些自责，但我觉得她完全没有必要自责。她的出发点是善意的，想去鼓励小熊那一组。我恰恰想要感谢她这个善意的举动，或者我想替这首歌来谢谢她这个善意的举动，让这首歌的色彩更浓厚了。下一个考核曲目是《胆小鬼》。我说加油，不错，加油！哎哇，这个才是更夸张。来，呃，你们好，我们是波涛组合，因为我们要在乐坛掀起。
，波兰。先起波兰。我是波涛组合里面的波沈振波，然后我是这个组合的 F Man， 我是一个喜欢用音乐来追逐梦境的男孩，谢谢。然后，老师们好，同学们好，我是一般的人不会看，看上我的不一般的廖俊涛，一个中年创作歌手，波涛的涛。哇，哇太会了，更会。老师好，同学们好，我是憋不住五秒自己说东北话的张家园，然后我总把马哲带调皮，然后我是我们队的 F 曼，阿福曼，阿福曼男好，阿福曼男好，很搞笑，朋友们，大家好，我是，大家好，我是一被他带跑偏，我就有那味儿的马哲，谢谢。我们是元气妈妈,妈妈组合，我是元气，我是妈妈。马哲好帅啊！对他超配这个镜头。OK， 那我们就期待一下两组学员的表演。看他们改的怎么样？我们组队的时候，我那个余温仍然还在，因为我觉得我找到了一个很好的伙伴。那、嗯、其实你看他冲上来那一瞬间，那当我当时就推开了周震南。呃，这边沈振博。廖俊涛，你愿意和我一队吗？我好呀，我要抱下一个兄弟。嗯，他在生活中是个很有趣的人，他是让我来这个节目之后有笑的比较多。他的口头禅就是一直说，让哥哥开心一下，反正就是挺好玩的。你说让哥哥开心一下，就开心开心，开心一下。<笑>我感觉他和我相处和他和别人相处不一样，就会更孩子气吧。他是我见过。整个节目组里面最孩子气的，他总让我叫他哥哥，知道吧？博哥，怎么？收工，收东西，快来！收呀！我拿两个，我也拿了两个呀。好，看在我是哥哥的份上，原谅。我们经常晚上边喝可乐，边听就是他爱的歌，我爱的歌，反正就很开心。沈振博就是最吸引我的那个 F 妹，就后面我们要怎么做编曲呢？我就想比较 Jazz 和流行结合那种和弦。好 ，OK。你说前面和弦不要改就行了，副歌和弦改对吧 ？OK。然后我还想铺个和声，呃，人声的和声。OK。中间 solo 想铺一段比较浪漫的感觉。OK， 那没问题。然后我其实想开头加个东西，你还加东西？不是，你听我说，你你还加？<笑>你现在东西都没加到最后，什么都加不了。<笑>因为我们生活是有默契的，生活里，但是在做音乐上面是有一些理念不是很融合的。你副歌还需要铺管吗？要，当然要铺歌。那你得把自己那个录了呀。不是即兴的，那即兴没有意义。你知道吗？就是我有时候铺和声不会根据。不是，对呀、啊。但是你如果是乐队的话，你，你不能每次都即兴呐、啊，你得把你的音给确定呐、啊。兄弟，怎么说？我和我的队友，就音乐上面，他是一个极度的现实主义者，我是一个幻想主义者，而且我和他都很强势。谁都不让步，你为什么不愿意亲自给他说你的这些看法呢？你俩从改编的水准，包括对音乐的理解，包括原创性，都不是什么问题。问题是你俩自己之间没有合作。我觉得你俩你俩考虑的是这个组合要不要做，如果要做，要解决一些心心理的一些问题啊。OK。即使不在一个世界的音乐，就是其其实也是有可能的。我觉得拿后天那个演出当一次经历，两个人尽尽力的去玩，然后看看发生什么，然后再决定下面要不要在一起。你俩考虑的是这个组合要不要做？如果要做，要解决一些心理的一些问题。我就不想弹琴啊，有点崩。我要逃出去玩一会儿。我跟他有摩擦，不像其他组合，就可能吵一架，但是我会憋在心里吧，然后。一直慢慢慢慢就会很难受，两个人都很难受。你的队友也没来吗？我不知道我的队友哪去了。找不到人。他是不是一个特别容易把内心教得那么快的人？但是作为队长
，我得回去回回去跟他好好聊聊。你觉得我们真的会分开吗？你不要怕，不要因为现在我不敢说。你有想过我们俩不在一起吗？我，我想过。就我，我是说我，如果是我，我我真的不敢想。了解到他很有才华，出道艺人，然后他沟通能力又很强。对我来说，其实压力很大，会对自己产生一些怀疑吧。你怀疑我到底喜不喜欢你？就是这种队友的喜欢，<笑>你总觉得我可能不喜欢你，真的是服了。你你你在想啥呀你？我跟你说实话，就是要走下去就一起往前走，不然组在一起有什么意义？大家前前面建立感情有什么意义？觉得有感觉到两个人一起在战斗的感觉，心里会觉得有一位队友就是。更加有安全感。听说你今天百米冲刺冲出巨量，对，<笑>我们吓一跳，你知道吗？<笑>你要去哪儿，沈正吗？你去哪儿啊？你去哪儿？你回来呀、啊！我走了好多时间，他们还没追上来。笑死了！那也是因为你跑得快，是吧？是我最大一个特点就跑得快。<笑>听见没？跑得快哈、啊。我们慢慢一点的。越来越融合，然后越来越为对方着想。然后，对于这首歌来说，就我想表达，我们俩啊都是胆小鬼，我自己跟内心那个胆小鬼的一种对话，就一起加油吧。他的爵士弹的一丁点问题没有。你爱咖啡，低调的。偏爱手机的音乐，怪得很另类。你很特别，每一个小细节，爱爱爱爱爱。喜欢看你轻轻皱眉，叫我胆小鬼。你的表情大过于朋友的暧昧，寂寞的肠胃，甜蜜的责备，对你爱爱爱爱爱。唱歌最好。
。好，今天这个好，很好。这两题都很棒。好，那我们的考核继续。万成，你觉得张家元的最大的特点是什么？不太矜持。哦、你把你把手放下，全都放下。太不顾自己的形象了吧？比如老在镜头上挤痘啊，老在公共场合尬舞啊。哎，走位，走，走，来，加快速度，来，五、二、三，三、二、二、三。或者是唱歌什么的。你像我在被子里的舒服。我们俩不一样，我觉得马泽是块活木头吧。我以前从来没跟别人就是一起谈过任何东西，但是现在有伙伴了，愿意陪我一起玩指弹，愿意用他的声音。没有，我可没陪你玩指弹。<笑>我玩指弹，你唱歌，那不也是陪我玩吗？行，陪你玩，但是不是玩指弹。我是指弹，你这这。行，行行要不来那玩意儿呢？对对对对对。声感觉太乱，加一起就是扫弦，你看见没？在音乐上，我们俩其实都不是特别懂编曲啊什么的。我弹我弹 solo 的时候，你在干嘛？我在瞅你啊！你别瞅我，你瞅别人啊！还是乱，你发现没？太乱了，确实有点迷茫，不知所措了。我们俩就是属于那种纯小白。我要检查作业了。嗯。出来吧，从啥了开始？后来。很多的朋友给我们不同的意见，在你们那个编曲里面再加一些乐亮眼的东西，其他的话全把乐坏了。我们都觉得是好意见，我们都想采纳一些。你的表情大过于朋友的暧昧，这喝不错啊，对，今天变好了，莫名自信呢，信心满满嘛，我觉得这个东西够用了。呃，第十二名，张家元马哲。你说你提意见，你你骂我你不可以，你别判别比呀、啊！你说这一比这这，这多伤人心呢，是不是？心态崩了。对呀、啊，对属实对这个结果，说实话是不接受的，我特别不接受。我其实挺受不了这个结果，是不是？其实我我接受。嗯、我属于什么样的人呢？我属于那种脸皮贼厚的那种人。但也要点面子啊！再说，他觉得我们俩这个实力为什么会得到第二呢？就因因为他一张嘴，我觉得那不是他。你的声音吧，就是低音饱满的那个状态是特别好的。你就做你自己，你们要偏重感情，少一些技术上的东西。我更希望你们再朴实一点儿。喜欢，喜欢看你最近皱眉，看我的小鬼。太沉闷了吧？我觉得这咱们是玩嘛。给我一麦吧。喜欢看你轻轻皱眉，叫我胆小鬼。你哒滴哒滴哒哒哒哒滴哒哒哒。真挺感动的，朴树老师他教我唱歌，还一字一句的带着我唱，我就觉得，啊哇，是我说不上来了，就是。你觉得舒服吗？我觉得挺舒服的。舒服是吗？对，就像说话似的。对对对对对对，我说老师告诉我们返璞返璞归真，就是越真实越好，就怎么舒服怎么来。之前我们唱这首歌，我们可能在演出来一个东西给大家听，演戏。对，然后现在的话就是，我真的很想把我的故事讲给大家听，我就会帮你鼓励你，让你讲出这个故事。谢谢，真太太真太好真的你，谢谢，客气。手机的音乐怪得很另类。好听，好听。你很特别，每一个小细节，爱爱爱爱，我有点胆怯。这个眼神。我怕浪费情绪的错觉。
讨厌自己像刺猬，小心的防备。我很反对为失恋掉眼泪，爱爱爱爱,爱。喜欢看你紧紧皱眉，叫我胆小鬼。你的表情大过于朋友的暧昧，寂寞的称谓，甜蜜的责备，有独一无二。哦，专属的特别，喜欢看你紧紧皱眉，叫我胆小鬼。我的心情就像和情人在斗嘴，奇怪的拒绝，错误的定位，对你爱。两位学员简单说几句话，然后让同学们为你们加油。好吧，嗯、呃呃，如果大家喜欢我们刚刚那首歌的话，不管你是心动还是身体动，那就一定要为我们加油哦！谢谢。虽然说我们对手很厉害，但是我们也不怂，不怂，我们不怂，给我们加油！谢谢。同学们，选择你更喜欢的一组，为他们加油吧！啊，全都是你，好刺激啊！没事。加油时间到，请同学们停止加油。我先开始说了那个，我开始对那个沈正博和廖俊涛，实际。我是挺担心的，因为他俩都是两只老虎，你知道吧？都水平都非常高，很容易就变成那种一山不容二虎的那种效果啊。那我觉得你们今天的效果就特别好，两个人的灵魂都出来了。今天我的感觉是，这一山绝对能容二虎。沈正博，其实第一次你在弹钢琴的时候，我就特想跟你说，就是 everyone is crap。我我觉得上一场是你。不去倾听廖俊涛，就你在你自己的世界里。然后，因为我也不爱跟别人打交道，我我到这个场合来，我也觉得很很不自在。嗯，但我觉得我来这儿是为了挑战一下自己。我非常开心看到你这个变化。嗯、呃，就是我有话说，就是我先跟我队友道个歉。就是，其实，其实。没事儿，没事儿的，没事儿的，没事儿，没事儿，没事儿，没事儿。我之前就是特别自我，然后没想到遇到廖俊涛，然后就是一开始我就听他原创，然后我自己原创。他是个，就是我觉得是现实主义者，然后我自己是个梦幻主义者，就是反差特别大。然后这这段时间内，就是他们都说钢琴和吉他音色有打架，然后就是我就是想用。把不可能变成可能，然后今天，今天我的表演其实是有失误的，对不起。我们其实也很想把最好的展示给大家。我们两个从一开始组在一起，可能嗯有些学员们他们都会觉得我们两个特别的不搭，或者根根本不合适。但是我们现在在这个舞台的表现，其实已经算是一种可能性了。希望大家相信我们，还可以继续创造可能的。绝对相信。我觉得你们今天这个表演是，就让我突然看到希望。就你们真的在彼此聆听对方，彼此去
玩音乐，我也没想过今天你们做出这么大的一个改变，挺好的，很开心。然后家园跟马哲，其实我在海选的时候很喜欢马哲的声音。谢谢。<笑>但是，嗯，我其实觉得很多东西可能需要很多时间去磨练，就是让你们的技术能够衬托你们现在有的材料。嗯，好，谢谢老师。张家园、马哲，我觉得从上次到现在，呃，有很大提升。啊、呃，上次你们分应该是非常的低，我记得是吧？对，但这次确实是。呃，我们不叫长进了，我觉得你俩可能在音乐的理解上又更进了一步。呃，技术大小现在不可能一天就变，但是意识可以尽快提前点去改革。OK， 下次希望更好玩啊！好。我觉得完全一首歌是不同的感觉，但是我都喜欢。首先，我真的非常喜欢涛哥的声音，我觉得涛哥声音非常好听。然后马哲跟佳园他们也是到现在为止唯一一个表演是完全没有加 program 的。我自己很喜欢这种很 acoustic、很自然，然后很简单的东西。我我没有觉得你们会比任何那些炸的东西弱很多。对，好，现在轮到我们教师团打分了啊。谢谢老师。现场公布沈正博学员和廖军涛学员的总得分是一百，我觉得可以超过一百，八十三点五分。张家元学员和马车学员的总得分是，哇，他们观众分高啊。六七十票，不是六十票，六六十票，六十七点五分。你看观众票好高啊！哇，好大啊！真挺棒啊！自己占了快六十票。挺好，挺好的。挺好的，虽然说，哎呦，感觉打不过，咱知道，但但真挺好。没事，真挺好，真挺好。没想到现场观众能给我们这么多票，感谢，就是感谢观众们，就是也是你们对我坚持下去的一个承认吧。好，哎呀妈呀，那眼神都是教的我啊。老哥，你眼神练过呀？没有啊。练，我们这发发挥巨棒，是吗？真的巨帅，你知道吗？那就够了，那帅就行了。好的，那我们的考核继续，下一个考核曲目是《燃烧的爱火》。他们肯定很有观众缘。好，大家好，我是一个会拉低音提琴的电子音乐唱作人傅思超，然后我是 F 曼。大家好，我是万物皆可敲，越敲越开心的徐阳。呀，一二三，我们是秋阳。大家好，我是 F man 小闪，我叫傅子健。嗨，同学们好，我是一个正在学唱歌的小号手，我叫泰勒，请大家记住我的二百七十度微笑，谢谢大家。我们叫宇宙无敌超级爆炸元气中二乐团。嗯、你的词库跟我的词库有点像啊。OK， 那父子剑 ，Rush B 是什么意思啊 ？Rush B， 我知道呀。什么、啊？是一个游戏里。耶、yeah, ，对，我们就是全力冲 B， 然后我们刚好是 B 点，我们就 Rush B。OK。就比较中二的人应该能 get 到， uh, 对对对。那我们就期待一下两组的表演，加油！谢谢。
。调音乐上了。我们舞台表演的乐器，我用了就是颤音琴，然后用了音束，用了香鼓，用了手场。我们应该会拿出一些比较新颖的玩法，要在这么好的一个舞台上去展现。准备好被我们点燃了吗？点燃你们的爱火，燃烧的爱火。<笑><笑>我觉得他们就是整个曲子的完整性非常好，但是我们要是把这个完整弄下来的话，比他们那个逗多了。说实话，同学们跟住了啊！本来这歌就是你听原曲，你就一听就就想笑，我们就是贯彻了这一点。我们的词写的特别的直接，就是我想吃炸鸡。嗯，男人就应该直接的表达自己。
想要这个管乐的，你知道吗？我觉得加到音乐里面挺有意思，嗯，真的。哎，同学们，其实告诉你们个秘密，我已经最后一名两次了，所以求求你们。小闪。对。这俩有这么玩儿？同学们。请你们多多为我们加油好吗？请你们是炸鸡，说到做到。那他们请吃炸鸡，我们就请喝奶茶喽。那我帮你们两个都加油，我是不是既有炸鸡也有奶茶？两组学员都已经表演结束了，请同学们选择你更喜欢的一组，为他们加油吧。但我觉得他们真的挺吃亏的，真的吃亏。今天又没有唱歌，对，没唱真的挺吃亏。加油，时间到。我上一场就是我我我批评那个泰勒，后来我看你们特特难过，然后导演组又给我看你们哭的那个照片，然后我心里特别难过。因为我我也不是一个自信的人，我从小就没有得到过鼓励。如果我说了你们不开心的话，就就当是狗屎。没没关系，嗯、我我还挺感激朴树老师上回收我的，虽然就朴老你也是，你是北京人对吧？我是北京人，我也从小到大都在北京，但我没有听懂您说那话。嗯。对，我觉得骑的还挺好的，然后我觉得整体有有点混。他说我们这个太混了，然后我以为他说我们就是混子，来这节目混的。我当时心里特别不舒服，但是我后来发现我误会朴树老师了。其实对于泰勒，因为他本来只是一个小号手，在吹和唱之间转换，其实对他来说是有点难度的。然后我觉得我们应该给泰勒一点鼓励，他就是吹小号吹到满嘴溃疡，然后还坚持跟我练。昨天彩排完还一直跟我在排练室一直练，我觉得他。非常棒，我觉得泰勒这两天还是有进步的，啊，我觉得进步还挺大的，对，我感觉态度就正提了很多，啊，就不是单纯就在那瞎玩的感觉，今天玩的稍微高级了一些，啊，对，但是还是得在这个吹上面还是得使点劲儿，明白了，还是使点劲儿啊，好好好好,好，然后。我这俩学弟啊，我们在一起聊的时候也是一直在在想怎么能做得更丰富。我觉得今天你这个 double bass 拉的还是很好。这吓我一跳，这跟上次考试内容也不太一样啊。对，是。包括徐阳，对打的那个那个起伏感，整个跟上次完全是两个 level， 就是这次真的高了好多，一下就把控力和这掌控力真的是吓我一跳。而且感觉这怎么这提升这么快呢？是咋的？找人帮忙了？<笑>如果是我，我会怎么样弄呢？大提琴的那个 solo 啊，你要么搬到最开始。我当时什么话都没说呢，是那种我不知道大家能不能理解，像一个妈妈见到其他人在称赞自己的儿子，你已经什么都不用说了，你就自己在心里面默默觉得嗯挺骄傲，<笑>就就是这种感觉。请各位老师开始打分，加油！哦，五，哇！我有六票吧。谢谢老师。谢谢。哦，又是个全票。那我们接下来看一下两组学员的最终分分数。现场一百零一位同学有效加油分数为九十六分，每位同学一分。现场公布两组学员的总得分，穆思超学员和徐阳学员的总得分是。九十四，五十，拿五十。副子健学员和潘亮学员的总得分是，还可以，可以，可以，可以，可以
小岁儿、嗯，没事，分开总有再见面的时候，对吧？哎呦，每次都是，咱每次都是，嗯，哎呦，我死吧，走吧，走吧，走吧。接下来，我们最后一组，小小少年。一二三二一，上！哇！来吧，波吉，波吉！来，来，来，好嘛，好！哎哎哎哎哎！好可爱啊，人！大家好，我们是彩虹马组合。嗯，超可爱。哦，我是 Rainbow， 然后是一个呃有着爆炸头的开心 rapper。然后如果你不开心呢，可以摸摸我的头，没准就开心了呢。耶。大家好，我是马田园，然后我是乐队中的 F man， 然后我自己有两个酒窝，我觉得还挺迷人的，谢谢。自己说自己迷人还行，还挺迷人的。我是长发飘逸，然后音乐风格多样性的一个吉他手，我叫刘洋，然后我是 F man。我操，让你们等太久，大家好。我是虽然外表看起来很冷酷，但是我养了很多小动物的温柔主唱，我叫卢俊杰。大家好，我们是杨杰梗。杨杰梗这个组合名不光是我和刘洋的名字中的提取，但它是一种植物。就搜一下它的花语，可能是什么忠贞不渝的爱情，但它有另外一层意思。对，就是坚定与真诚的意思，就对对对，代表了我们选择彼此，想要一直坚定的一起走下去。那我们就期待一下两组学员的表演，加油！加油！来了来了来了来了！加油，三连！你会想尝试什么风格的音乐吗？不局限，不局限，听他的。哦，我们把动规划一下。我想把这两张桌子这样子摆。如果非要用风格去定的话，我觉得第一种可能会带有一点硬核朋克，第二种可能就独立，第三种可能就是迷幻摇滚这样子。因为我们宿舍就已经改成一个录音棚的样子嘛，就是想做的时候随时可以做。啊，这个音色很奇怪，没有，就是要这种感觉。对的，明白。太空音色。因为做乐队嘛，我又不懂，所以音乐方面编曲所有东西我听他的。就是我们先出的一个框架，然后他大概给我讲了一下歌词的一个起伏的过程，当天晚上就把这个歌的一个雏形就做好了。马天又睡了，马天要发一天的过程就睡觉。杰哥实在不知道怎么去改。差不多，我躺在床上就是在闭着眼就想这些事儿嘛。确定是在闭着眼想事情，不是在睡觉？没有没有，就没没睡着，完全没睡着。小马，起来吧。嗯嗯。我俩都很懵，因为编曲确实是，他也不会，我也就不懂，然后到后边。就我们宿舍的杨俊涛和沈振博，他俩把歌都做的差不多了，我就感觉他有点急。我那个感觉要弄出来，先去吧，我在等你。你不去？嗯？你不弄呗？在哪儿？不在这儿吗？在这儿录呗，在这儿你能打鼓。就完全沟通不了，真的沟通不了。他会在他的状态，我会在我的状态。等会儿，等会儿，我先想想，然后我再想想。因为我和我以前朋友接触，就是他们比我大，他们可能就是引导我去做音乐。但是这次我当了 F 班，我去主动领导别人，可能我这个还没有准备好
，就觉得自己实力不太好，当不了 F 曼啊什么的，所以就是不太相信自己，就缺乏自信了。就我还是需要别人带动我的。好不，咱俩，好吗？往往那边走了。那个，你为什么要骗人呢？因为他问我，我又不知道，要回答我不，又又不行，你特别没面，不就知道了？没面。我觉得我们沟通其实没什么问题。昨天就聊了会儿天嘛，把歌框架然后也弄出来了。最后你可以，我感觉你直接可以来个 solo。我是老马 solo。因为我也是 F 曼嘛，就是我觉得其实应该带动一下他。嗯。写完了吗？马上写吧。因为我在想在前面加一段 rap， 然后我就写了来这儿认识了很多朋友啊，然后一块儿哇很开心啊。<笑>就是记下最美好的瞬间。我的第一个五分，因为我觉得，就是很能直接就感受到。你在你想讲什么？你你要干什么？我觉得这个这个很重要吧。第二的是马天元、梁国豪，真的挺厉害的。他的贝斯线条写的特别好。想好我分数高不高，我真无所谓。但是输的人要被拆散，那我接受不了。所以我内心的胜负心可能会多了那么一点点，就我会用全力去赢。最近我们两个就互相陪伴的也比较多了，开始自拍锅，坐着吃，躺着吃，趴着吃都可以，是吧？我希望就是会一直保持这个状态。万一会有一天不开心，我希望还有马天元在，因为有他在，肯定会一直开心下去的。对。耶，波吉 ，Ready， Let's go。
很呱呱呀，背个小石板写上年。感觉这首歌要火，你知道吗？好听。Rainbow 那一组就是想要让你开心，表演到你所有人跟你一起摇。你没看到朴树老师在旁边摇得多开心呢、啊？我摇就是很正常，我什么都摇的。朴树老师在旁边这样，你就知道太厉害了。Rainbow， 他是有血有肉的，就是他天然的那种快乐，很自然的把那个东西表达出来，是真实的，那是他最本质的东西。然后我觉得在音乐技术上也不错，作为现场来说是完美的。哇哦，我们也是改变小小少年。这首歌就送给在座的年少的你们和曾经年少的你们。他是说给谁听的啊？谈恋爱，加油，刘洋。欢迎各位收听明日高校广播站，接下来播放的是刘洋和卢俊杰改编的《小小少年》。小小少年，很少烦恼，夜晚四周阳光照。小小少年，很少烦恼，但愿永远这样。我想要谈恋爱，想要做个小孩，想要留在你的身边，然后给你关怀。我就要谈恋爱，其实这样不坏，在我这个年纪，太多事情值得期待。别再说拜拜拜拜，我的心事其实没有那么难猜，做你的可爱乖乖，真的希望我的想法你都明白。You ready? 我曾在校园度过迷惘的时间，也曾热泪盈眶逐梦回首，依然看得见。待我披荆斩棘，翻山越岭，到达那终点，未来之时，依旧是少年。束缚下，我挣脱，选择音乐，用太多的不理解，一次一次践踏心血，痛在肚子还是拿起笔在一步平行，这是伪装，也让我保持我内心纯洁。Hit up。成功的考验，坚信只要不忘初心，总会有人看得见。带我披荆斩棘，翻山越岭，到达那终点。归来之时，依旧是少年。Come on， 小小少年，何尝烦恼？夜晚。太前卫了，太前卫了。好，我们谢谢四位学员精彩的表演。这边两位学员先讲几句话，然后让同学们给你们加油。然后你拿吉他弹个什么东西，来一段吧。哇、wow, ，freestyle，freestyle，do you have？ 你会 freestyle 吗？ No. 我不会哦。我需要你的加油，你的加油会让我们成绩更上一层楼。Hey bro， 我需要你的加油，跟着我的 bounce， 我的感觉一起跳。
谢谢。大家开心吗？那把你们的手中的加油器拿起来好吗 ？OK， 看见上边有一个 A 吗？看见了吗？对，把手指放在上面，然后不要动。对，待会儿等投票的时候再摁。谢谢。Rainbow 这么有一套的，请同学们选择你更喜欢的一组，为他们加油吧。喜欢马天元学员和梁国豪学员，请按 A。喜欢刘洋学员和卢俊杰学员，请按 B。r i n b o w 那个，他这次在舞台上仍然让我很感动，就是充满爱的一个表演。聊那组很好，我觉得可能听到这首歌有回忆的人，会比较倾向于去选他们。加油，时间到。很开心，就是你们两个都各自做到很带动到现场。虽然刘洋这一组稍微有点问题嘛，一开始对吉他就第六节跑到深地去了。关键是刚刚你唱的跟着你的吉他一起跑掉了，但是我觉得还行，因为其实呢，你觉得是个梗，我以为是个梗，<笑>我以为你故意唱的完全四句完全不知道在哪里的。为<笑>因为为什么呢？因为卢俊杰之后。看了你一眼，很不屑的去后面。<笑>就我感觉你们俩设计了个梗，就你去后面，你别唱了，就以为是这样，挺讨喜的。卢俊杰，包括刘洋这两个是我个人比较偏爱的，因为摇滚这个事儿吧，挺麻烦，就是态度有些时候坚持的，但是你会很受牵绊。或者说是障碍，本人也是做呃摇滚乐二十年了，虽然很失败，也没什么名气，就因为小众没起来。但我希望你们不要走我的老路，但有些该走也得走。就是我觉得做音乐要保持一个年轻的心。那年轻对于我来讲，就是年轻就是活该，然后年轻就是做自己，年轻就是爱谁谁。所以我喜欢更摇滚一点。Okay. 哦，龙哥说得好，谢谢老师。我眼看着俊杰在变化，这三次见面。我我觉得你越来越放下来了，然后刘洋，我觉得你是一个好的噪音吉他手，啊、嗯，谢谢老师，啊、嗯，但是我实在太喜欢 Rainbow 的那首歌了，因为那首歌真的说今年吧，听到最最让我耳目一新的歌。我自己看下来的感受就是，好像自己在看一个校园的演出，可能 Rainbow 跟田园他们俩就是大一新生，然后觉得大学生活超开心、超快乐。然后拥抱大学生活，什么都很 happy。然后相较起来，刘洋跟卢俊杰可能就大四毕业了，马上要踏入社会那种感觉，就是都是小小少年，但是两个情绪完全不一样。然后都很好，都很喜欢，也是宇宙无敌，爆炸喜欢。谢谢谢谢老师，谢谢老师，请各位老师开始打分加油。六票马天元吧，今天遇到最难选择的就就这组了。我们打了。哇，就我一个，就我一个 rocker。其实我非常明白。r a m b o 是非常棒，非常棒。但是我觉得，因为他在组合的方概念上，可能并没有这个卢俊杰和刘洋好。其实我更看重的是一个组合。哇、啊，马上就和咱们一起了、啊。没有，不一定呢，还有观众呢。现场一百零一位同学的有效加油分数为九十九分，马天元学员和梁国豪学员的总得分是。全场最高分，全场最高分。哇！一百零二。刘洋学员和卢俊杰学员的总得分是五十九点五分。恭喜马天元学员和梁国豪学员考科合格。很遗
害，留洋学员和卢俊杰学员考核失败，你们无法继续在一起。加油，加油！其实，嗯，就从作品上来讲，我觉得 Rainbow 他们这个是确实是好的。但是，我在这个舞台上面，这个分数让我难过的是，我要跟刘洋分开，就是我，我来这里一开始我不知道这是一个该怎么去去参加的一个节目，但是我认识刘洋之后，我现在非常想组一支乐队。是和他一起组的。我们可能，我们肯定可以在后面相遇。我觉得失败和分别是人生的一部分，把它放在音乐里面吧。胜利者的那种开心，是吧？那个、到这里结束啦，拜各位同学。觉得，哎，就是看到他们都都是很重感情的孩子，我觉得你们设计的真真够。那明日高校第一次的校内考核就到这里结束啦！在各位同学的支持底下，现在有九组的学员可以一起走下去。现在呢，可能有九组的学员呢，就要以不同的形式加入到其他的队伍里面，要被拆散的。哈喽，大家好，我是廖俊涛，我又回来了。在你眼中，我是谁？嗯，来自嗨国小程序，加入自嗨社团 ，pick 小哥哥，为学员赢曝光，好吃又好看。这锅挺嗨哦，人家就叫自嗨锅，自热小火锅就吃自嗨锅。我想要谈恋爱，想要做个小孩，想要留在你的身边，然后给你关怀。我还想吃自嗨锅，来自嗨锅小程序，加入自嗨车团 ，pick 小锅锅。点击《名人之子乐团记》视频下方的加油按钮，获取《名人之子乐团记》官方互动社区 ，Donkey 支持你喜欢的学员，为他们加油。腾讯视频用户每天登录可拥有一次加油机会，每次可为五位学员加油，每位学员可加五个人气池。腾讯视频 VIP 用户每天拥有两次加油机会，参与会员活动还可获得 Super Buff， 可绑定一位学员，每天为他再额外加油两次。小猫百事可乐或百事可乐无糖黄盖产品填充二维码，即可进入百事概念店，或通过指定小程序上传含百事可乐系列产品购物小票，可兑换获得额外加油机会。登录腾讯微视可拥有一次加油机会，参与互动增加一次，每天共两次加油机会。来 Donkey 加入明之子登岛计划，为喜爱的学员赢额外人气值加权。上微博每日参与明之子话题页面名人高校点赞榜活动，每阶段 Top 三学员也可获得额外加权。第一阶段加入时间为二零二零年七月十二日二十点至二零二零年八月二日十六点。那明日高校第一次的校内考核就到这里结束啦！在各位同学的支持底下，现在有九组的学员可以一起走下去。
后现在呢，可能有九组的学员呢，就要以不同的形式加入到其他的队伍里面，要被拆散的。那下一次学员们将会以三人乐团的形式跟大家见面，什么心情？你是什么心情？我是很难过的心情，你呢？嗯，我也一样。哎，你不要这样子！我刚刚就说，我说你不要让他哭。好，不要哭，我不要哭。哎呦，就是这么长时间的陪伴和学习交流，然后就。这么一下子就没了，有点有点小难受。也是想过会被拆散，我和马泽都有这个心理准备。然后就是咱得为后世做着想嘛，写点遗书啥的。分手应该体面，谁都不要说抱歉。太棒了，终于可以离开泰勒了。哎呦，哎呦，这会儿了还这么说，行了。别腻歪了，学校还没去组队了。接下来将开启三人组模式，九组正队可保持原阵容，并按排名顺序从部队中选择一位成员加入自己的组合，组成三人乐团。第一名拥有二十分钟的选择时间，二三名有十五分钟，四五六名有十分钟，七八九名有八分钟。当学员双方达成一致，则表示组队成功。现在开始组内商议，限时五分钟。他们输了，然后他们就要面临拆散。嗯，两个人都在一块那么久了，然后又拆散，又被别人选走，然后你对对,对方得多伤心，就不想看这些事情。这坐回吧。你想选一个大概什么样？小李。再把眼镜给我戴一下，我看一下李老师。他没在看我们兄弟。李老师不看我。李老师他会编曲吧？制作人嘛，对我们也是很大的提升。第一个人选先，小李。第一个就是小李，小李是不是相当全面？就觉得应该是在一起。对。我就觉得 ，Rainbow 是很难，他们是很难找的。我觉得他们不好找。你们要找鼓吗？他已经有鼓了，那小子会鼓。我怎么说？我不会开头啊。说我很喜欢大家，我每一个人都要选，大家都很辛苦。<笑>好，时间到，有请 F Man 马田园进行选择。你拥有二十分钟的时间，计时开始。来吧，开始了。开始了。开始抢人喽！大家好，我是 Boogie。<笑>我还有自我介绍啊。我、哦，还要找你了。哎，不是不是，谢老师。啊？啊？来，先先鼓励一下，互相鼓励一下。是这样。哦，这有点走心。我给。马哥还是会啊，小坏蛋。哼。大家辛苦辛苦。他不会突然到哪个人面前把一把拉出来。有点紧张啊，看着我。金某说他想选你。我之前有给小马说过，我说，哎，我们选达西，有点像达西，他会键盘，达西也会唱，然后他也会键盘，也会制作，会更把我们两个想法能融合一下。我觉得也许他们可能是在找达西那样的，就是会写歌的。对对对对对。但拉不到也有可能吗？不会。很有可能。不是我，我能，我能过去吗？去直接去，来拉票呀！一会儿背着他的小书包，你是怎么想的？现在，我目前来说，总在音乐风格上，我愿意跟你们，因为我想玩不一样的东西
。如果他们那一组是我一扫下来唯一感兴趣的，说唱，其实我并不擅长，但是我就觉得我不擅长的东西，我又觉得我想去玩。OK， 来吧，走吧，走吧，走吧，走吧。哦，打了。其实达西是一个很开心的人，然后我来这儿的原因，我来这儿的目的其实就是为了开心。我，然后还有马，还有就我们几个就反正都挺开心的，对。现在变成彩虹大马了。啊，对，彩虹大马，彩虹马达，彩虹马达，彩虹马达。恭喜你们组队成功，请回到课桌入座。接下来，杨英格、李瑞阳。和傅思超和徐阳，你们有十五分钟的时间。不要往小点那边走，好不好？不是吧，阿 Sir？ 打捞吧，打捞吧。好、哦，等一下，等一下，是直奔小李吗？啊、不是，是傅思超选了李老师救麻烦那样。<笑>太强，两个编曲啊！我们当时想选李文琦或者黄渊明选一个，因为我们四个关系是特别的好，他们两个人我哪个都不想放弃，我都想要。你是玩的玩的休息，咱四个我觉得是所有宿舍里头玩的是最好最和谐的，你知道吗？所以我少一个我就觉得。我等一下，等一下，小李那边啊，不敢看啊。咋办呢？画面太美，不敢看。那我们换个频道。就是想先跟你说一下，就是还是好兄弟。迷幻马头琴。我我们会选泰勒，因为就他们可能是风格上更大一些。没事，没关系。老师那边说一下。没事，没事。好的。是，我还是我兄弟。你呀，没有，当然。他这个调干什么？杨军哥，你们要什么？很开心啊，我也是，太开心。你 OK 吗？也没。行，是吧？是吧？我天哪！泰勒，喂，又多了一个超模。哇，把泰勒给拿来了。嗯，我第一次见节目组的时候，他们就问你最希望这个节目能找到什么乐器，然后我觉得我说的是小号，然后我一直说的就是技巧，可能对我来说不是最重要的，我希望能创作出来一个。好玩、好有趣、完整的一个东西，很开心他答应加入我们。三个大帅哥，三个帅哥，对。对他到底要，他他们到底要选谁呀、啊？看一下他们什么状，什么什么神情呢？我们这三个人在聊天，像没有像？没笑呢。不对，你看，傅斯超就是在选小李。先我，你先拿你的，你先拿你的，稳的。先，咱走稳的。你先拿个主唱，你先拿个稳的主唱。我的内心想法就是赶快让明儿找到一个很好的新家。不是，那你去哪儿？我问你。他们感觉对乐手的需求很大。啊！你先我，你先拿你的，你放下来的手。哎呦！没事，没事。哎，别看了。我们等你，要是我们等你，我也是这么想的，我也是这么想的，真的，我也是这么想的，你知道吗？咱们不是咱们四个大,大哥吗？啊，那、啊、咱先走吧，我们先走了，等我好吧，等我，我们终点见，我们终点见，啥都不说了，终点见，终点见。这啊，我、呃、我、哦、有希望，有希望，还有大哥，你至于吗？你至于吗？真的是哎，真的是，就是我就是这么想，就是，就咱们四个是分不开了，你知道吧？对吧？我我在这特难受，你知道吗？哎，我
，反正我是真的觉得，就是有他们三个室友，我真的很值得。<笑>是吧？那超超和杨确确有一说一，他们是很好的人。就可能三个月过完了，就无论三年过去了，三十年过去了，我们都可以在一起玩。好，接下来有请居一鸣、小智，还有五星，你们拥有十分钟的时间，计时开始。那他就抢着了，哦，抢着了，等一下，等一下。哎，哇，走得贼快，要抢。哎呀，等等等，大步流星，没问题。我的 God， 精彩，秀秀，哇，两个抢一个，精彩。我心跳已经到一百一十七了，啊，现在没有心跳，五十六。好多人选小李，把我吓坏了。多不要紧，我真的不敢看，真的真的，因为就想看，所以就就这样看。我的妈呀！等一下，我我也是一个见过世面的成年人了，我要经得起大风大浪。这这这时候我们必须得过去吃吃瓜。七个，七个，是这样。不，你你要他会弹琴，他会弹琴，他会弹琴。不，你要他干啥呀？<笑>你要他干啥？<笑>你要他干啥？<笑>你要他干啥呀？<笑>你们要编曲，编曲的人多的是。我就喜欢他们。七哥，我跟你说，我知道你玩的是偏 R&B， 偏电子。我跟你说，鹏鹏之后可能会玩电子大提琴。我们这场做的就是电子。你电个逼呀！啊，我头有点晕。你想玩什么样的风格，我们都可以玩。来我们这儿，你负责唱，那个说唱。然后呢，我觉得加你之后真的会很棒。你考虑考虑吧。来，你你有什么想说的？你没什么想说的，我就摔一个编曲。别着急，<笑>你欺负一个语录。你来什么语？哎，真是。这样吧，我们俩手伸出来，好吧？就你看你考虑了。人家是被选择，我们是没得选。他可能会更剧照，我希望他都不要。你这谁想了个谁？也对你们有信心吗？我们要不要跟小李眼神互动一下？要吗？这样是不是有点作弊啊？他知道我们会选他们吗？我我不知道呀。还有八分钟，还有八分钟，慢慢想。这瓜香。既然还有八分钟可以纠结，那就换台。怎么说？怎么说来啊？走啊！你们俩去吧。肯定啊！洗手送个毛。好兄弟，加油加油！哎呦哎呦！早上找到自己适合的地方，然后。电台软拿走了，电台软拿走了，这个有点意思。走。哈哈哈。哇，你小心一点啊！啊，这是什么搭配？他们三个一对，哇，这蛮炸的，哇，可以可以可以，开心开心，今天今天今天开心，就觉得他们音乐性非常好，就那种律动吧，我特别喜欢，就觉得他们可以跟我玩到一块去，我才会接受的，不是随便什么人来找我，我都会接受的，好吗？任泽在这个位置上。会比我更加的勇敢，他会为了音乐也好，为了重要的人也好，去做哪怕自己害怕做和不擅长做的事。我相信他是一个很有力量的人。其实我们选他的，嗯，原因很简单，我就是单纯的喜欢他。然后，如果我们这一轮能做出一首，能很好的呈现他的音乐，我觉得这就足够了。我希望他能被更多的人看见。因为他不能编曲，所以挺好。就我觉得我也能更融入他们的音乐吧。此时，空气凝固的另一边
，迎来了更多吃瓜群众。所以说，如果你是想去这个队的话呢，可能就是会尝试一点新的东西。然后，如果你去五星队的队的话，可能会继续搞你最舒服的东西，就是你看看你,你自己决定。算了，你们去找先找别人吧。<笑>这是什么意思？你真的，我这轮我先、哦哦哦、炸了炸了。你去。小李太帅了，我的老天！谢谢你们的认可，谢谢你们，真的真的，真的，谢谢你们的认可。这么尴尬吗？我要再回去。两个都不要啊！我这这这狠啊！<笑>这段不能抹啊！这这段不能抹啊！厉害厉害厉害！厉害！太厉害了！哥怎么办？哥，怎么不要我吗？我。<笑>怎么想的？我想采访，采访一下。我可以，我可以再等等。我可以再等大谁？后面还会有。其实我是心动的，他们给我的条件的确很诱人，就是我感觉他们在认同我，我特别开心。但是，嗯，人吧是可以赌一赌的，等到最后就算没有我呢，我也认了，要为自己的行为买单嘛。佳言，哎，怎么样？你觉得我们？但我唱歌不好，不是不需要唱歌。我我现在要键盘，然后指弹。因为我们两个的标准就是一个键盘，一个指弹，然后鼓的话放在最后。指弹的话，我想的就是张佳云吧，就玩的挺溜的。因为是这样啊，我也是唱主唱兼吉他嘛，你是木吉他，那这样的话，其实我就可以不弹吉他了，我就 keyboard 行，然后木吉他交给你，可以，指弹交给你，就两边交给你收了。去吧，大哲哥，你们今天表演也特别棒。没有，没有，没有，不用考虑我，直接去就行了。我支持你。下完你救我。别<笑>，我救你吧，还是？行，行，行。我，我太恶心了。哇，他倒是挺合适的，我觉得他倒是可以。跟他吉他嘛。选到了吗？到这来。因为我觉得他们风格其实都很搭配，音乐上的处理还有音乐上的感情其实都很像的、啊，所以说我觉得我们在一起会很好。我，呃，挺，挺高兴的吧？就家园，我们就我们一起努力。谢谢，谢谢你，谢谢，谢谢。谢谢在考虑时间了，哥。我说你定吧，就真的是让你来定。朴树老师，你帮他们选一选，你觉得他们应该选哪个？不知道，真不知道。我我不知道。我怕我定的你会没事没事。那我选选强哥。为什么你不在？不是吧？唢呐。噔噔噔噔噔，强哥。别吧。不是我说真的，你别，我不太真不不适合你们。你别，我觉得你适合。哇，唢呐嘻哈，国风 T pop 加唢呐的有点狠，很顶，对，非常的顶。胡树老师也吃瓜了。我真我去了会，去了会捣乱你们的。你不知道我这种想法，我真的我说过，我说过，我已经祸害了他一次了。不，你千万不要这么想，你相信我，强哥。万物皆可行，我是居一鸣，我是居一鸣。我真不适合你，我去你们那儿能干嘛呢？强哥不会要拒绝吧？就是我现在觉得你们两个势头正好，可以有大把的选择，比如说电吉他之类的。没有没有，你来了一定会有你的发挥空间的。强哥怎么想？我说句实话，就是我挺想去你们那儿，因为什么？那咱们就走。我们是这样想的，我们需要你的话。那我们就要做符合你、符合每一个人。去你们那边会祸害你？不会的。之所以选你，是我们已经就是你不要有太多的顾虑、嗯。来我们这儿会体现出你不会祸害我们。就挺暖的。他说这句话就是在放大我的可能性，让我有一种不是只有一把唢呐的这种感觉，就让我会心安下来。可以捞一手，给你们惊喜，好吧？哎，强哥，告别一下！哎哎哎哎，怎么回事？把我人拉走了。二零七八，哎，走，加油加油加油！走走，前程似锦，好吧。好，给他
。OK， 我加油，好的，放心，放心 ，OK， 加油，加油，加油。大家好，我们是牵强组合。虽然我们组合已经解散了，记住我，解散的牵强组合。希望有一天还能再次演出吧，好不好？再次演出，好。再次演出。赵可以先唢呐，太太合人了，太精彩了，下一期。你是 F 曼，来来来来来，你先发言吧，你先来，强哥先。嗯，你说，你说，我最后，我最后说，我最后。就我我我不太不太会说啥，就一句话，万物皆可行。我是鞠一鸣。好，哇，万物皆可行。我是鞠一鸣。那永强，你想了很久，现在做出这个决定是为什么呢？有人来邀请我，我是挺开心的。但是我觉得，哎呀，我觉得。我不能因为有人邀请我，然后我就去破坏他们，因为我觉得好像风格不是很大。然后小明和柯和我说了挺多的，然后既然他们都这么相信我，那我就也相信他们。加油！我发现这些男生都好感性的。玩音乐的没几个不感性。我都啥岁数了还这么感性？我也觉得是。你老两眼泪汪汪的。被你们感动了。接下来，沈真博、王江源、胡雨桐，你们拥有八分钟的时间，计时开始。去吧。那我先去吧。就像我们说的那样。看着老胡慢慢走过来。哎哎哎！哎，来了来了，对对对。我一直那个想那个，哎，我刚才紧张死我了。不会的。你是在等他吗？不会等到了吧<笑>？不会等到了吧？李老师果然。我刚刚才，哎，我我真的要被吓死了，你知道吗？刚刚两个人冲过来找他一下，首要现在所有人现在目标都是他，没人起啊。我我想说，呃，比如说我我节奏上我可以，然后我整个编曲框架上我可以，但是里面的东西还要你来，你也知道我的问题出在哪里。哦，对，希望三个人可以互补一点。整点活，整点活，整点活。他俩可以搭得起来，但是这样就会变成小熊是合音。你记不记得有一天下雨了？那天，我就不多说了。你记得那天吗？你记得吗？你记得吗？下下雨那天，你看看中了他。没想到他跟我聊起那天下雨天排练室的即兴的故事，我还真的挺感动，感觉被发掘的感觉。那咱走吧，走吧。也是缘分。偷偷在跟刘洋，有没有想跟哥哥搞啊？可以可以可以。哇哦！因为刘洋他之前有组过乐队的经验，他的这些经验分享给我们，可以让我们少走很多弯路，在合作上面，而且他也具有编曲能力，所以我觉得他也是一个很好的队友。我认为做音乐是一件很自我的事情，对，对，希望大家都是去听一下自己内心的想法去做做音乐，谢谢。我选人就一个目的，首先你就是我心目中的怪物，而且我觉得接下来要做的表演就是很适合我们。他俩可以搭得起来。我们是真的想跟你做音乐的，我很喜欢你。这王江源就我蛮了解他们俩的。
，就是想试一下更更猛的、更刺激的，直接吧，来来吧。我觉得这个挺好，这个组合不错。跟大家介绍一下新招募的小怪物。其实我在第一期的时候就很想选他了，然后我们现在这个团队永远不局限于风格，永远都可以做出突破。所以他就是我想找的怪物，怪物，让哥们儿一下，我也不怪呀。就是我有很多面，其实没有展露出来。对，希望大家能好好的期待一下。九位学员呢，很遗憾，你们没有组队成功。我也只能在这边呢宣布，你们可以自行商量，自由组成三队，三人乐团。吓死！吓死！我以为，我以为，吓死！我以为淘汰了呢，吓死！慎重考虑哦。我们三个就去了。接着，接着，接着。哦。重型三兄弟啊！哦，真是你们三。嗯，他们仨其，他们仨其实挺合的。看好了，嗯，阴差阳错的把最想做摇滚乐的人凑到一起啊！我们一起商量吧，好吗？哎，他们几个好难分啊，怎么分啊？天哪，没一个是一类的呀，除了谢老师和孔祥宇。现在你们已经差不多两个人成型了，对，你们俩现在已经很有默契。对，我当时只想的是和谢老师。留在一块儿，以我和谢老师为基点，再去发展。我从开头一直到现在，一直都是让我唱那种，民谣啊，校园啊。我不想唱那种歌了，那就想大声唱出来，就这么简单。我建议侯晓宇上马走。我也觉得，你愿意跟我吗？真假？你愿意跟我吗？真假的。谢老师，我真的想跟马走，我想跟我们加点旋律进来。他说他想选马走，看他那么真挚的眼神。能感受他那个心，我相信你，我相信你，你选吧。我为什么这么信任？哎，因为我就想让他做到他想做的。走吧。啊！完了完了完了！我选马车哎，是我想的样子。哎！我真的，我的妈！对对对！哇，这是什么新突破？左边对我来说是期待，右边对我来说是感恩。就还是那句话，我很谢谢谢老师为为我做的一些牺牲，谢谢你们。其实憋的挺久了，我就真的想大声的唱出来，我不想一直在憋着了，我也不想唱那种低的歌。非常感谢你们两个信任我，谢谢。六，九个六，九个六，九个六。我觉得我一直在输，我不想输了。我想对我的队友们说，这里从今天开始只是一个起点，我们一起去看顶点的风景吧，好吗？硬核组，太硬了，你们这组，你们是妥了。已经被人挑了两轮了，就你们等着看吧。我感觉因为没有足够表现我自己，然后大家也没有看到我的更多面。我希望接下来我们也有很多可能性。这话说的挺好，可能性。我想给三木个抱抱。三三三。这两人组是一个坎坷之路，他们要受伤，他们要对自己吹过的牛，最后去买单，对吧？但到三人不一样了，因为那个时候是一个成长的关键期。希望各位长长经验。讲讲你们对于组合的理解啊！别想那么好，很多东西是你们想不到的。今天晚上大家都应该放松一下，然后明天生活重新开始。热爱全开，百事皆可能。本节目由百事可乐独家冠名播出。自热小火锅就吃自嗨锅。本节目由自嗨锅品牌联合赞助播出。这个夏天，请多指教。来，腾讯卫视看我的独家视频，为我加油吧！明日高校第二次校内考核正式开始。一个是 Live House 舞台，另外一个呢就是音乐节舞台。大家期待他们的表演吗？刚才你
表演的时候，我也是做做故事跳舞。鼓手老郭。就是目前我个人在热比日本地最爱的一首歌。那可能毛毛让我有话要带给你。刚转身，毛毛哒。我们所有考核部分已经结束。排在后六名的乐团将要被拆散。我觉得更多是我的问题吧。人生有很多起起落落，其实是很正常的事情。我们会好好努力的。每周三、周四、周五中午十二点，你的名字解锁名字课余生活。每周二晚二十点 ，After Party 八点见，邀你参加名字乐团狂欢趴。第二十九期，每周六晚二十一点，明日高校就这么变的，看你练习室。第二十九期，每周二中午十二点，明日高校宿舍日记，走进明日宿舍。还有，七月二十六日、二十七日中午十二点。明日高校小考连连看，首轮公演小考完整版连看两天。登录明日学员人气榜，为你支持的学员加油，助力学员晋级的同时，还可为他争取参与衍生节目录制的机会。Hello， 大家好，我是沈振博，感谢同学们让我成为明日高校能量榜第二名，然后我现在为大家带来一首改编版《Maria》。感谢首席社交媒体平台微博对本节目的大力支持，上微博参与名人之子话题互动，为选手争取微博独家福利。更多节目精彩内容尽在新浪娱乐，登录哔哩哔哩，收获明日高校的更多精彩。上知乎搜“明日乐团”，全是你心目中的明日之子。追同名漫画《明日高校》，上快看漫画 APP， 上网易 l o c e r 让进去更有趣，上 Big APP。多种乐器教学等你来，来 AC f a n 与 AC 男一起参与电台二创，感谢艺人数据观察平台汤姐 APP， 登录腾讯视频，搜索“迷你之子乐团季造日计划”，上传作品挖坑万元现金大奖，来高频加入迷你之子登岛计划，每日登岛送任务，为喜爱的学员赢取额外人气十加权，为你喜爱的学员发电，解锁学员直播机会，正片看不够没关系。来一首给你安排的明日拜拜，腾讯视频 VIP 用户专享系列衍生节目，每周六晚九点，明日高校就这么变的，周一中午十二点，明日高校宿舍日记给你疯狂加餐，还看学员练习宿舍日常，每周二晚八点，明日之子 After Party 八点见，超嗨直播趴等你入场，每周三、周四、周五中午十二点，你的名字准时开门营业，你的快乐我们全部承包。同期视频 TV 版，极光 TV 同步播出，不演不累，大屏观看更精彩。打开微信搜一搜，搜索“明日之子”，一站直通学员音乐通道与精彩内容。打开 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐，搜索“明日之子乐团季”，节目独家音源准时放送，快来支持你喜欢的作品吧！
，感谢微博、时尚芭莎、微博台网、微博综艺、新浪娱乐、B 站、知乎、美颜相机、Lobster、b i g e r B 站、快看漫画、QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐、腾讯新闻、腾讯娱乐、奇光新微、奇观盒子、微信搜一搜、腾讯看点、网易娱乐、凤凰娱乐、环球网、北新网、中华网、天龙网、中国网、界面新闻、一点资讯、三可新闻、智娱 APP、成果娱乐 APP、概率论、今生、Street Voice、人物、云网对本节目的大力支持。